Всем самого доброго утра. Очень раннего утра. Сегодня у нас 29 июля, четверг. День нашего отъезда. И так сложилось, что вместо 7 вечера самолет у нас будет в 2 часа. И поэтому я решила сегодня вот этим ранним утром встретить с вами вместе рассвет у моря, встретить солнышко, окунуться в утреннее море совсем раннее, обязательно кинуть, кинуть монетку. Давайте посмотрим, сколько у нас градусов. Так, сейчас покажу вам, если будет видно. У нас 27 градусов. Сейчас посмотрим, сколько у нас время. А время у нас 5.29. Плохо фокусируется. Еще совсем-совсем тихо. Пока собиралась, слышала, как петухи поют. Пойдемте вместе встречать рассвет на море. Отель спит. Взяла с собой монетки. Каждый раз, когда приезжаю в Турцию, обязательно кидаю монетку в море, чтобы еще раз обязательно... Ой, прошла дорожку. Вернуться. Покажу вам, как тихо на улочках Гюнюка в это время. Оно и понятно, все еще спят, но уже хорошо видно горы. Я уже помню, как-то говорила, что в это время море равняется с горизонтом, и цвет его белый. Поэтому а, турки его называют Белым морем еще. Оно такое только утром, только ранним утром. Я вам сейчас покажу. В отель я уже должна вернуться где-то к половине восьмого. Дособирать чемодан и позавтракать успеть. Вот все-таки украли у нас два дня. Пятнадцатое целый день мы потеряли, уже в ночи приехали. И получается день вылета. То есть мы думали, мы хотя бы до обеда побудем. То есть вот в пол первого сходим на обед, и в три часа нас должны были забрать. За четыре часа до вылета обычно забирают. Но так сложилось, что рейс перенесли. Но с одной стороны, я уже привыкла находить во всем плюсы. Это и хорошо, потому что мы приедем не в ночи. По-хорошему, если ничего не задержит больше, мы должны быть дома с учетом всех пробок из аэропорта часов в 9 вечера. В 9 в начале 10. Это я так округлила уже, с запасом взяла. Но вот буду надеяться. Увижу своих родных. Соскучилась, конечно же. Хотя и грустно расставаться с морюшком, с солнышком, с такой приветливой Турцией. Но... Вот мы с вами и на пляже. И, похоже, я одна так рано сегодня пришла. Вот не спится мне. Никого. Ни души. Слышится только шум волн. И вот она, морюшка. Еще нет солнышка. Сейчас будет вставать солнышко, и мы с вами это увидим. Я надеюсь. Море немного волнуется. Оно, видимо, расстроилось, что мы уезжаем. Посижу вместе с вами, послушаю шум волн.
возможно, сейчас чуть-чуть попозже начнут подходить отдыхающие. Голос у меня так до конца и не восстановился. Но вчера я, конечно, немножко погубукала, когда мы танцевали. Какие тоже хорошие песни практически по заказу включали. Сейчас я вам покажу себя на фоне морешка. И где-то там, там, там скоро будет солнышко вставать. Ну вот, я не одна такая ранее сегодня. Потихонечку собирается народ окунуться в утреннее море. Немножко волнуется она. Бывало, придешь утром, а тут гладь как лед. Море как лед. Вон там солнышко вставать будет. Вон там. А вот и солнышко просыпается. Я, правда, еще не окуналась, только собираюсь. Море теплое, но вот слегка волнуется. Так, уже видите, зарево оранжевое виднеется. Вот и солнышко выглянуло, смотрите, сейчас как быстро оно поднимется. Но не красота ли? Кажется, как будто бы закат, а на самом деле рассвет. Солнышко все выше и выше. Какая красота. Шесть часов утра. И мы с вами на морюшко пришли встретить рассвет. Сегодня день нашего вылета. Мы пришли сказать до свидания теплому, ласковому морюшку. А солнышко все выше и выше, выше и выше. Смотрите, а тут светло. Надо же. А на солнышко сейчас направлю. Будет темно. Все, 
выглянуло солнышко. Плещет над морем. Ну, а я пойду в море. Вот солнышко уже совсем-совсем высоко. Я уже искупалась, поплавала, окунулась. Море теплое. Я не могу вам передать. Ну вот и все. Закончился наш отдых. Вся отдохнувшая и счастливая лечу домой. Встретила рассвет, потому что такого не бывает, чтобы я не сходила на утреннее морешко. А иначе как будто бы что-то не сделал. А так все успели. И на экскурсии поездили. И покупались в море, покупались в бассейне, наплясались, наелись сладости, везу с собой лишние килограммы. В прямом смысле этого слова. На даче будем выгонять их. Ну, я думаю, мы с вами еще увидимся. Я, конечно же, буду снимать дорогу домой. Немножко грустно. И в то же время, знаете, когда вот живешь этими впечатлениями и эмоциями, время летит очень быстро. Хотя, вы знаете, время торопить не нужно. Пусть все идет своим чередом. Хоть через сеточку, но все равно горы. Пусть все идет своим чередом. Пусть будет так, как должно быть. И еще немного нашего красивого зеленого отеля. Много мы фотографий сделали на фоне этой красоты. На морюшко шла темно было. А сейчас вот хочу полюбоваться еще раз вместе с вами. Когда еще тихо, отель спит. Рука дрожит, волнуюсь, наверное. 28 градусов уже, вот я вижу отсюда. Хотя я бы сказала, что ощущается как все 38, наверное. Нет, ну не 38, 32 точно. Очень тепло. Нам было весело. Нам было вкусно, нам было уютно и тепло. Ну что, Люси, мы говорим до свидания этому замечательному отелю, всем его работникам, которые создавали для нас настроение, уют, тепло, дружескую атмосферу. Вот так тут все красиво. Еще раз хочу показать. Эх, как всегда грустно уезжать, но пора. Пора. Мы поехали в аэропорт. Немножко еще дюника сниму вам. Классный поселок. Мы первый раз здесь. В основном в Кемере всегда были. Тоже уютный такой, небольшой. Со своими красивыми видами.
Мы уже в аэропорту. Стоим получить посадочные талоны. Мы с Люсенькой зарегистрировались еще вчера, когда только открыли регистрацию. Уже у нас есть места. Это было платно в этот раз. Но зато мы точно знаем, что полетим вместе и знаем, какие у нас будут места. Народу очень много. Благополучно зарегистрировались на рейс, точнее взяли посадочные. И идем на паспортный контроль. Идем на паспортный контроль. Зашли с Люсенькой в кафе перекусить, потому что завтракали мы рано, в 7 часов, в начале 8, наверное. Самолет у нас в 2. Сейчас время а, первый час. Ну, я думаю, мы так хорошо перекусили, взяли по шаурме. Я взяла еще картошечки фриски, я хочу вам погрызть. А в подарок нам дали пончик. Пончик мы заберем с собой в самолет. Еще бутылочку колы дали тоже в подарок. А сейчас попьем кофейку и найдем одно заветное место. И уже будем отправляться ближе к нашему выходу. Благополучно зарегистрировались, благополучно прошли паспортный контроль. И будем ждать самолет. Все, мы уже идем в самолет. По рукаву нашему любимому сейчас из него выходили которые прилетели туристы а мы вот теперь едем обратно грустно далюсь ну, ничего мы уже в самолете до вылета осталось 40 минут вот. В общем-то, все хорошо. Все процедуры, связанные с аэропортом, мы благополучно прошли. Летим таким же самолетом, которым летели сюда. Будем смотреть фильмы обязательно или какую-нибудь передачу. Вот, сейчас я вам покажу, где я сижу. Вот Люсенька. Она грустит. Она не хочет расставаться с морешком. Я тоже не хочу. Просто Люсенька грустит не от этого. Люсенька грустит от того, что Люсеньке 3 августа уже на работу. А я еще весь август буду гулять. Но у нас отпуск немножко не совпал в этот раз. Надеемся, на следующий год все будет гораздо лучше. Ну, будет уже совпадать. Да. Вот. Загоревшие, счастливые. Чуть-чуть уставшие в плане эмоций. Ну как, даже не эмоции, а... Ну, это нормально, да, как бы. Мы мало спали, потому что мы рано ходили на море. Вот. Но Люсенька спала до этого дома, а я работала. А теперь у меня еще месяц впереди. Вот, я тосплюсь. Зато столько впечатлений. В общем, поехали домой. Вперед. Вперед. А давай фоточку какую-нибудь зафотим. А, зафотим. Маску снимай. И фоточку сделаем. Летим домой. А теперь улыбнулись. Хорошо. Все. Покажем обязательно вам взлет и посадку. Ну все как обычно. Слава богу, рейс нам не задержали. Все вовремя, все отлично. А те же места у нас. Ты обратила внимание? 18А и 18Б. Мы то есть сюда-то этими же летели. Я не помню, да? По-моему, да. Я Слушай, не, не сохранились у меня билеты, но по-моему, да. Такие же компьютеры. Не знаю, что мы будем смотреть еще. Я у окошечка. У меня здесь такой вид. Здесь турбина. По-моему, да, вот тут так и было. Вот да, 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 так и было. Скорее всего, вот эти наши как-то так вот зарегистрировались, да, и опять попали на эти места. Вот так бывает. Ну, просто... И, и середина салона, кстати. Я тогда тоже писала середина салона. Вот огромный самолет. Огромный самолет. Все, будем ждать выезда на взлетно-посадочную полосу. Хорошего нам полета и мягкой посадки. Ну все, с Богом. Мы выезжаем на взлетно-посадочную полосу. Все вовремя. Слава Богу, рейс нам не задержали. Поэтому полетели домой. Если бы там это был Симулейшн, он был в Калфандре, как же лайк у Анки. 
наш самолетик едет шасси его сейчас будем взлетать а он полетел самолетик только что взлетел немножко меня видно но все мы полетели взлетаем Шасси показывают летательным печенкам. Отсвечивает, меня видно. Набираем скорость. Еще, еще, еще. Турция, до свидания Анталия, до свидания Морюшка. Обязательно должны прилетать над морешком. Обязательно. мы и не летели но и время в пути у нас несколько больше чем в прошлые разы мы летим авиакомпании азур air и время в пути у нас три три с половиной часа а обычно мы за два с половиной долетали и всегда пролетали когда ехали обратно над морюшком ну ничего страшного Вдалеке, вдалеке виднеется морюшка, но это уже <coughs>, Черное море. У нас самолет подлетает к Сочи. А Сочи это у нас уже Черное море, вот его видно. Сочи. его уже хорошо видно черное море
Смотрите, какую тучку, тучку, плакучку пролетаем. Прям вот она какая. Такая густая, густая. Уже снижаемся. Возможно, потрясет немножко. Да. В облачках мы зона турбулентности. Ух, ух. Дух захватывает. Все, вышли из нее. Прям в облако зашли. Вообще так прикольно. Вот, сейчас, наверное, тоже немножко потрясет. Заходим в облако. Да. Ну, здесь поменьше, потому что мы уже спустились прилично. Но все равно так потрясывает. Вот. Были горы, 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 а теперь леса, 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 леса. Турция проводила нас солнышком. Сегодня к аэропорту подъезжали, на улице было 42 градуса со знаком плюс. Москва встречает тоже солнышком, но немножко вот облачков здесь мы видим, облачка. Вот, но нет дождя, это уже хорошо, температура воздуха, как нам сказали, 22-25 градусов со знаком плюс. Для нас это более чем комфортная температура, поскольку мы нажарились, вот, да к тому же, когда очень жарко, без воды, без моря, без бассейна очень тяжело переносить такую температуру. Поэтому мы нажарились, накупались, назагорались. Хочется такую комфортную температуру, так как у нас нет моря. А в водоемах после моря купаться как-то уже не камильфо. Поэтому нам 25 будет самое то. Даже там, наверное, многовато, можно поменьше. Ну вот мы почти прилетели. нас солнышком так ну и Уже в 
такси, едем домой. Пока получили багаж, пока вызвали такси, пока пропустили большую массу людей, потому что невозможно было идти, под собой ничего не видишь, в общем, 